，骄阳报我网播快收官了。肖战近两天有多个巨巡采访，播出平台的入戏采访、大眼娱乐的专访、虎场大拷问和中国电影报道的采访，每个采访都让我们看到了认真敬业且有思想、会表达的肖战。几场采访看下来，大家说还是最喜欢虎场的大拷问专访。肖战在这个采访里也明显的更加的放松快乐。播出平台的入戏的采访，问题中规中矩，肖战也尽量用不同的语言方式回答之前回答了无数遍的问题。大眼娱乐的专访给人一种不断挖坑和试探的感觉，每个问题看似普通，实则比较刁钻，回答不好就会引发巨大争议。但是肖战都认真的思考，给出了四两拨千斤的回答。网友说，感觉大眼的每次采访都有这样不太友好的感觉，他的问题都比较刁钻刻薄。甚至特别戳心，好在肖战随机应变能力强，都应对过去了。这更能看出肖战的睿智，难怪肖战每次采访都能圈一波粉丝。这样能思考会表达的超级大帅哥，谁不喜欢啊？让大家最喜欢的采访就是虎场的采访，真的就是小迷妹视角。他准备的问题如剧中的空气投篮，喊前夫哥，奥特曼是出场，哪些是你的设计？还有特别好玩的求证环节。也是引出了肖战开心分享了好多拍摄过程中好玩的细节。最有趣的是，专访后期制作时，他又叠加了一些小话题和特效，整个采访看下来就特别有趣放松。没有刻板的你问我答，更不用小心翼翼的揣摩每个问题后面的含义。每个问题既专业又友善。我们知道了，肖战每次拍摄都把台词背得熟熟的，甚至熟悉对手的台词。采访中。肖战也回应了大家特别感兴趣的出现了二十六次口水金内搭的原因。拷问还提到肖战爱剧中的习惯，结果被肖战否认了后，他的后期又配上了打脸的特效，也是让人忍俊不禁。采访时长近八分钟，但是真的意犹未尽的感觉。你用心又开心的问，我用心开心的答，主打就是一个欢乐。这样的采访多多益善。最新骄阳伴我的剧情，盛阳终于向姐姐表白成功。并吻上了他暗恋十年的女神。肖战本人是谈过恋爱的，但在这段情节中，他表现出来的是初涉爱河的大男孩才有的羞涩、紧张、无措、喜悦。他抱着女主的动作显得有些笨拙，亲吻的时候有些小心翼翼。最明显的是耳朵完全红了，难怪很多观众看到这一段都会心一笑。这小伙子看来真是第一次谈恋爱。肖战真是完全带入了盛阳。站在盛阳的角度去工作，去追求喜欢的女主，去享受爱情的甜美。遇到自己喜欢也喜欢自己的人，真的没必要瞻前顾后，思虑重重。两个人在一起，尽情享受欢愉时光才是最重要的。只是盛阳这样有颜值、专一、前途大好的人太少了。如果有这样一个人站在阳光下，向自己张开双臂，露出比星光还要璀璨的笑容，谁不会飘飘欲仙，投入他的怀抱？和他开始一段风花雪月的美好爱情呢？和盛阳这样优秀的青年谈一场恋爱，女主整个人也变得年轻、漂亮、娇俏、可爱。以前的她虽然事业成功，走到哪里都会被艳羡的目光包围，但内心终究是寂寞的。盛阳的出现，用阳光和温暖包裹着她，让她的生命焕发第二春。女主曾经表面上伪装出坚强快乐。但任谁都能看出，他心中其实是脆弱和悲凉的。而今的他，那种快乐是从心底里迸发出来的。他的一颦一笑，一转身，一回眸，都能看出青春少女的模样，像月夜里灿然绽放的花朵，芬芳沁人心脾。肖战就是有这样的魅力。他饰演的角色，无论是顾卫，还是肖春生，还是盛阳，都让人感受到融融的暖意，都让人对爱情和婚姻产生无限美好的遐想，会让人相信。尽管生活中有那么多不如意，但只要有一颗相信爱情和浪漫的心，生活就会诗意盎然。前面就有至美的盛景在等待自己。盛阳半开玩笑、半认真地说：“女主像穿着铠甲，浑身都是尖刺的女汉子，而她眼中的万缕情丝已经让女主心头冰雪消融，生出漫漫春暖花开。”在《骄阳伴我》这部剧中，姐弟恋一直是绕不开的话题。其中，父母的态度以及如何跨越两个人在阅历和事业上的差距，成为了关注的焦点。而美娟女士的一番话语，则将这两个问题都说出来了。其实，当美娟发现盛阳和简冰的恋情时
，他的脸色瞬间变得很难看，让观众们以为他可能会棒打鸳鸯。但是出人意料的是，美娟女士并没有嫌弃女主角年纪大，离过婚，在自己的眼皮子底下偷偷和盛阳谈恋爱。她恰恰是因为知道简冰太过优秀了，作为男生的母亲。他完全认同简冰在人格和事业上的一切优秀，并且对年龄差距很坦然。他是这样说的：“女人有能力、有钱、有心态，三十多看着和二十多似的，找个年轻的不算什么。”美娟的反对是在认同简冰优秀的基础上心疼自己的儿子。他知道自己的儿子不是一个甘于享乐、退居人后吃软饭的人。他知道盛阳的努力、野心、永远向前，所以怕他追赶得太辛苦。美娟太了解盛阳。知道他不会轻易放弃，所以只有一个解决办法：先让盛阳搬出去。因为美娟有没办法放下心，盛阳又有没办法放下人，所以让盛阳搬出去的决定，并不是威胁和不满的发泄，而是避无可避的暂缓。这一段谈话可以堪称是坚持态度表明决心的儿子，不迂腐但心疼儿子的母亲，努力调节缓和关系的父亲，对于姐弟恋态度的最理想化的争执。在这场谈话中。我们看到了一个理想家庭的争执场景，其中包括了亲情、爱情和友情的交织展现。盛阳的态度表明了他对简冰的爱情决心，他并不在乎两个人的年龄差距，也不在意别人的眼光和看法，他坚定地爱着简冰，并愿意为她付出一切。这种爱情决心不仅令人感动，也让人们看到了年轻人追求真爱的一种勇敢和坚定。美娟的态度展现了一个母亲的疼爱和关心。虽然他并不反对盛阳和简冰的恋情，但他也明白两个人在阅历和事业上的差距可能会对他们的感情产生影响。同时，他也清楚盛阳的性格和追求，知道他并不会轻易放弃自己的梦想和追求。因此，美娟的反对并不是出于对简冰的嫌弃，而是出于对儿子的关心和疼爱。他想让盛阳明白自己的决定并不是轻率的，而是经过深思熟虑后的慎重选择。这场谈话中。还展现了一种家庭之间的调节和缓和关系。虽然美娟和盛阳之间存在分歧和不同的看法，但他们彼此之间也展现了一种相互理解和尊重的态度。美娟并没有一味地坚持自己的看法，而是试图与儿子进行沟通和交流。盛阳也没有一味地固执己见，而是尊重母亲的看法，并试图寻求一种平衡。这种家庭之间的相互理解和尊重，也是我们值得学习的。姐弟恋一直是社会上热议的话题，对于他的看法因人而异。在这场谈话中，我们看到了一个理想化的争执场景。无论是盛阳的坚定态度，还是美娟的关心疼爱，都展现了一种理性和成熟的处理方式。这种处理方式不仅避免了家庭内部的矛盾和冲突，骄阳伴我，也为我们提供了一种面对姐弟恋态度的理想范本。这种处理方式不仅展现了个体的成长与家庭之间的相互支持与尊重，也让我们看到了姐弟恋面对家庭态度的另一种可能。它不仅仅是一种感情的展现，更是一种在成熟与尊重的基础上，情感磨合与家庭内部的相互理解。